Yes, asante sana msikilizaji wetu wa Kukwe leo ni siku nyingine tupo katika kipindi chetu cha Kukwe na hii ni Faith Victor Radio kipindi wani ni Kukwe Kukwe tunakwambia kuwa kama wewe au kuwa kama vile ambavyo wewe unahitaji kuwa. Lakini pia bila kusahau tunakwambia tutabadilisha dunia tukiiga mfano wako. Hii ni Kukwe kipindi wani na hapa ni Faith Victor Radio leo tupo na mgeni wetu hapa. Yes, kwa kwanza naomba ajitambulishe atatuambia yeye ni nani na anafanya nini. Karibu. Ah, kwa majina naitwa Barry Keys Mbaga ni musician yeah. na cheza instrument kadhaa lakini pia piano ndo my main instrument ndio lakini uh, pia ni director na owner of Pentanote Music School okay yes. labda kwa ufupi unaweza katuambia Pentanote Music ni nini Pentanote Music School ni shule ya muziki ambayo inafundisha vifaa vya muziki na kozi nyingine za muziki kama vile piano guitar drums yeah. violin saxophone uh, vocal training okay. tuna course ya music production tuna course ya sound engineering Ndiyo. na course ya kusoma na kuandika uh, music ile music reading and writing mm. i love tuna na course nyingine mbalimbali za muziki okay alaba yeah. kwa fupi wewe ndo owner sasa wa yes mimi ndo owner pentanot music yes. labda yeah. unaweza kutuambia ilikuwaje kwaje mpaka ukaanzisha pentanot music au kitu gani kilikusukuma kuanzisha hii Shule. Okay, mimi kitu kilicho ni sukuma kuanzisha hii shule yep. ni baada ya kuwa nime interact na musicians uh, all over the world. Uh, actually nimepata fursa ya ku play na ama kufanya kazi na musicians mbali mbali kutoka dunia duniani. Ndio. So nikaja nikagundua kwamba sisi tunacho lack ni uh, ile music knowledge. Okay, music knowledge. So tuna watu ambao wako talented lakini wanakosa ile knowledge ya ambayo inaweza kutunganisha na wanamuziki wengine mbalimbali duniani. Okay. So ile wazo likawa limenjia. Of course na pia nilikuwa napenda huwa napenda ku share. I like to share Dio. what I have. Kwa sababu kusema kweli hii ndio uh, kilichosababisha kikaanzisha hicho kwa sababu I like to share. Mimi ni mtu ambaye ukiniuliza uh, chochote ambacho nachokifanya uh, I'm very open to share. Okay. okay. So kwa kwanza hivyo so baadaye watu wakawa nakuja mbalimbali they want to learn kile ambacho unachokifanya yeah so nikaanza like kama kufanya tutoring ya, ya kuwafundisha uh, nini one on one wata, mtu anifuata nyumbani na mwelekeza so later on ndo ikafikiria baadaye kuanzisha shule nilikoje kwaje mpaka kutambua sasa kutambua ndio alikoje kwaje mpaka wakatambua sasa huko nyumbani unafanya ishu gani ilikoje kwaje mpaka wakaelewa sasa huko uh, think ni social media okay think ni social media yeah yeah okay yeah okay labda nikuulize swala mtego kidogo wewe una unafikiri kwamba shule yako ni bora zaidi yes it's one of the best kwa sababu kitu cha kwanza uh, okay. sisi wote walimu we tuko certified okay yani tumesoma music so ni professional kufundisha naposema hivyo ina maana we are music educators okay naposema music educator tuna music education kuanzia mimi mwenyewe nimefanya uh, music educations uh, na nimekuwa sati, certified na na vyuo mbalimbali kutoka uh, abroad ya I nje mean, ya nchi kwa hiyo ndio maana nasema we are the best okay mm, yeah labda mbinu ambazo mnazitumia nyinyi na mitala yenu yani waga inaenda jendaje Okay sisi uh, actually tulikuwa tunatumia mitala ambayo ina ina kwa recognize na na, na sehemu mbalimbali duniani ndio uh, kufundishia mziki lakini later on tukaja tukajifunza okay kwa dunia jinsi inavyoenda sasa hivi we need to unatakiwa kuelewa kwanza uh, mtu anapokuja kwako kama mwanafunzi you don't need to uh, kumtreat kama mwanafunzi tu unatakiwa ujue nini kimemsukuma yeye kuja kwako kwanza okay. Okay. Kwa hiyo ukishajua kwamba ni kime, kime msukuma kuja kwako so unataka umsatisfy kile ambacho kilichopeleka kwako kwa kwa kwanza okay. kabla hujaanza kumpa cha kwako umeona <laughs> so later on ndo tukaamua tu badili hivyo katika mfumo wa namna hiyo kwamba tunahakikisha kwanza okay. mtu anafikia malengo yake okay. yale yaliyomleta kwenye Pentanot Music School kuliko okay. tu kwamba kusema kwamba tunamfundisha mziki alafu mwisho wa siku akaondoka ajapata kile ah, nilikuwa nafikiria kwamba ningeweza kuwa namna fulani yeah. lakini ah, sawa amenipa lakini sijafikia ile dhumuni Ndiyo. so dhumuni hasa sisi ndio tuna okay. okay. nyuma hapo umeniambia kwamba ulikuwa ki unafanya instruments ndio yep. labda unapiga keyboards unapiga yes. drums na yep. nini yep. wakati unaanza ilikuwaaje kwa mfano uh, unajua kuna ile 
anakuja mwanafunzi si ndio tumeniko huna walimu wenzako mm-hmm. kama sasa hivi ndio 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 wanakuja wanafunzi mimi nataka ngoma mwingine sio nataka nipige keyboard si mwingine nataka nipige gitaa ndio ndio ilikuwa unawezaje ku make time management pale ku focus na huyu kwenda kwa huyu time management nafikiri haikuwa ngumu kwa sababu nakuwa najua kwamba na muda fulani na mtu fulani mpaka muda fulani okay. ama wanafunzi fulani mpaka muda fulani mm. then kishaju hivyo na make sure kwamba ratiba zingiliani okay. basi ndio hivyo tu time management okay yeah mm. aha labda kwa kuendelea hapo unaweza katuambia uh, pentanote music ina mchango gani kwa jamii Pentanot Music School ina mchango mkubwa sana kwa jamii kwa sababu imetuwezesha kuzalisha watu wengi sana ambao mm. wanafanya vizuri kwenye industry sasa hivi. Ndio. Ah uh, ukizingatia kwamba we are the best tunatoa best musical educations. Mm-hmm. Uh, tuna watu wengi, tuna mifano ya watu wengi tu ambao wameongeza okay. kwa mfano kidogo wa mtu ambaye. Kwa mfano labda najua kwamba this is a faith, ni Faith Victory Radio lakini kuna watu kama mixing killer mixing killer ni one of our students ambao alipitia pale aha kwenye so, swala music production yes, music production okay. na piano of course yeye aliniambia kwamba okay najua nina idea ya music ya nini music production lakini i think if i want to be the best Ndiyo. i need to know the piano sababu okay. nimegundua kwamba producers wengi wanafanya vizuri kwenye piano okay. na hicho ndio kitu ambacho sisi we are proud of kwenye music production kwamba tunahakikisha mtu anakuja kusoma course ya music production anakuwa na uwezo wa ku... tunampa na offer ya kusoma piano ili kwamba mm. kwa sababu tunaamini kwamba if you want to be a music production uh, producer i mean ni lazima uwe na knowledge ya muziki na kuwa na knowledge ya music uh, mara nyingi kwenye music production inakuwa executed na na kinanda ama unaweza ukatumia kinanda kuweza kufanya production ndio yeah ndio na labda kozi inachukua muda gani mpaka mtu afahamu sasa sasa hivi we are having short easy courses mm-hmm. ambazo ni miezi mitatu tu mtu anakuwa anaweza kukamilisha what if mtu amekuja lakini bado haielewi mtu amekuja Aileo sijaelewa kivipi yani mimi nimekuja amekaa miezi mitatu mm-hmm. lakini bado yani haiwezekani akashinda kuelewa <laughs> kwa sababu kwa sababu tuna tuna system ya kwamba tuna make sure kwamba tuna mnacha yani unajua kunacha kwa Kiswahili tunasema ni sijui uh, tunamlea yani licha tu ya kumfundisha kwa okay. tunahakisha tunavoenda na zile programu zetu lakini tunamlea kwa hiyo lazima aweze yani aweze akatoka tu kabisa ajui sijawahi kumuona mwanafunzi anaona hiyo okay <laughs> yes asante sana msikilizaji wetu hii ni kukwe kipindi wani tunakuambia kuwa kama wewe tutabadilisha dunia tukiiga mfano wako leo pia tuko na ndugu yetu barikizi hapa yeye ni owner wa Pentanaut Music Yes na tueleza harakati zake zilikuwaaje na nini lakini ningependa kujua kitu kimoja hapo barikizi yes sir kutoka kwako yeah. issue ya teknolojia sasa hivi imeshakuwa kubwa sana na uh, labda penta not music inawasaidiaje watu kufahamu kwa sababu unajua zamani teknolojia kwenye swala la muziki ilikuwa bado yeah, lakini yeah. sasa hivi inaenda yeah. kwa kasi zaidi yeah, yeah. Ya yeah, tunaona software ya sio nini mambo yamekuwa mengi mm. eh, how to record yani imekuwa ni njia nyingi sana mm. okay, kuna AI pia AI, AI, AI music mm-hmm. kama hivyo mm-hmm. sasa nyinyi kwenu Pentanote music uh, mnawasaidiaje vijana kuja pale kuondokana na huo ushamba yani i mean mtu anakuja Pentanote si ndio mm. lakini swala so la teknolojia kwake inakuwa kwa sababu unajua anaweza kaenda mtaani akakutana na vitu fulani hivi ambavyo vimeshaenda mbele sana alafu mwisho wa siku akaanza kuo Haelewi. Sasa ile unategemea na kiu ya mtu kama nilivyosema mwanzoni kwamba yeah. tunaangalia uh, shauku ya mtu ni nini. Mm. Sababu so, kuna mwingine anakuja mimi I just want to know music. Is about technology mimi nitajifunza somewhere else. Okay. Okay. Na kwa chilia mbali hivyo mimi nimesoma IT. Mimi ni uh, nilisoma IT kabisa software engineering. Kwa hiyo mm-hmm. inafahamu kuhusiana na masuala ya technology. Yeah. Sasa kuna mwingine anakuja kwamba okay, sasa hivi ulimwengu umeenda hivi na hivi na hivi. Wewe tunampa hiyo package ya masuala ya technology. Okay. Kwa hiyo. Na actually tunafikiria kwa sababu tunataka kuanza courses mpya next year. Yeah. Kwa hizo courses zitakuwa ni kichwa kwanza ni music business and entrepreneurship. Okay. Kwa sababu uh, kwa musician peke yake itoshi. Yeah. So you need to monetize ama yeah. kuweza kujipatia kipato kwa kutumia huo mziki wako. So mm-hmm. mtu mwingine anaweza kuta ni mwanamuziki mzuri lakini ajui ni namna gani anaweza kubadilisha mziki wake, ukaweza kumletea kipato. So 
kwa wanamuziki wengi ambao wamesoma uh, kwenye vyuo vingine wanapata hiyo knowledge kidogo kuhusiana na masuala ya business Ndiyo. na entrepreneurship Ndiyo. so nafikiri pia tutakuja kwenye music and technology pia tutaanzisha hiyo kitu tutakuwa moja ya somo yeah, pia moja hapo so, okay. so ili watu wanapokuja kama wanataka specifically kwenye hiyo eneo watakuwa wanapata hiyo sawa Kose. kwa harakati zako mpaka unaanza mpaka unamaliza penta, penta not tunaona inakuwa mm. changamoto gani ambazo wewe ulikuwa umepitia changamoto ya kwanza mm-hmm. um, nafikiri ni uh, watu wengi ambao walikuwa wanakuja mwanzoni wale ambao wananifahamu mimi yeah. <laughs> kama mimi wanakujua so, yeah. barikiz so yeah. i just want to learn from barikiz so unapomletea mwalimu mwingine anakuwa kuelewi so ndio yeah. ilikuwa changamoto kubwa ambayo tunaipata um, changamoto ya pili ni sasa mimi nilifikia mahali kwamba no i just stack shule tu iwe ni barikiz mm. i don't want to be barikiz kwenye you pentanote it has to be pentanote kwa ndio ilikuwa na jaribu ni namna gani tunaweza kupata uh, watu wengine wanakuja kwa jina la pentanote kwamba tumeiona pentanote so haikuwa changamoto sio, sio. sana lakini ilikuwa ni kitu ambacho mwanzoni had to fight na ilibidi ni weke effort kubwa mm-hmm. to make sure kwamba tuna tuna overcome mm-hmm. sometimes pesa inakuwa changamoto kubwa sana kwa watu wengi inakuwaje pale ambapo anakuja mzazi au kijana ambaye ana yuko mtaani anajitafuta si ndio mm-hmm. na hana pesa ya kukidhi mm-hmm. school fees kwa nini inakaje ili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma alright kicho kwanza tunatizama kwanza ni huyu mtu kwa mfano kuna watu wengine wanakuja na muona kabisa is talented kwamba mm-hmm. yani ni fast learner yani kwamba actually kwa sababu tuna tuna hizi tunafanya assessment ndio kabla mtu ajaingia kwa hiyo tunagundua kwamba ni kama interview yes ni kama interview fulani mm. kwa hiyo tunataka acheze kitu fulani special kwa wale ambao watu ni intermediate mm. kwa hiyo tunagundua kwamba huyu mtu ana uwezo fulani lakini sasa uwezo wa kifedha haujakaa vizuri kwake ndio kwa hiyo huwa tunawapa hiyo scholarship ya kusoma kwa inaweza ka 100% ama inaweza ka 50% na kuna kijana mmoja ambaye hakuwa na uwezo yani ki music ana he was not talented yeah. lakini alikuwa na kiu zaidi yeah. anafikiri yule jamaa yule tulimsaidia 100% kutokana na kiu yake ile ilikuwa na sasa hivi is one of the best uh, keyboard player tunaweza mm. tukamjua yeah. anaitwa Ima Tarimo Tanzania no farm Ima Tarimo <laughs> yes sasa hivi anafanya Zanzibar so iko Zanzibar is working as a pianist na keyboard player. Okay. Mm. Okay. Labda ningependa pia kujua una ushauri gani kwa vijana ambao pia wanaotaka kujikita na masuala ya muziki na nini wale ambao wanajitafuta katika nyanja hiyo. So kicho kwanza ni lazima wajifahamu wanataka wanahitaji nini kwa sababu like kama myself mimi nilijua kwamba ni I'll be musician toka niko mdogo ndio uh, to be honest nilikuwa nimeanza kucheza muziki since niko primary okay nakumbuka uh, ilikuwa 1997 nilianza kama drama so mpaka kufika 2009 ilikuwa najua kupiga baadhi ya vyombo yani keyboard guitars bass guitars so nilijua kama nitakuwa musician so nakumbuka tena nilipomaliza darasa la 7 ndio 7 nilimsumbua mama kidogo kwamba no sitaki kwenda secondary nipeleke shule ya music kwa sababu nilisikia kuna shule iko Nairobi ya music ndio so i knew that kwamba nitakuwa musician lakini vile vile unataka ujue kwamba unataka kuwa ni mwanamuziki wa namna gani kwa sababu uh, nitakuwa ni ni mwanamuziki just to play for fun ama ni professional musician okay unaweza kaelezea hapo kidogo uh, to play for fun ni like kama mimi naweza napiga tu just uh, kwa i like to play napenda kupiga so nitapiga muziki ndio so ajalish kwamba i will get paid ama sitalipwa mm-hmm. lakini professional musician ni yule mtu ambaye anajielewa kwamba okay mimi ni labda ni session musician kwamba i play for sessions ndio nina lipo pa sessions mm-hmm. okay so unapokuwa unajua vile pia inahitaji maandalizi kwa sababu i see kwamba vijana wengi sasa hivi it's like ni wale ambao unakuta he is not ajajiandaa na muona kabisa he is not ready lakini 
you want to be there to be paid kwa ndo maana mwisho wa siku unakuwa hata kwa mfano makanisani huko wanaonekana wasumbufu kwa sababu mwisho wa siku kama unaona kabisa huyu mtu he is not there umeona yeah you are prepared kitu cha pili ama cha tatu unachokiona ni kwamba musicians wengi sasa hivi they are doing like nionekane kwamba mbele za watu yes yeah kwamba nionekane uh, na ni pate jina ni acknowledge ni pate jina ndo so, focus yake ndo focus yake mm-hmm. au nionekane nimepiga instrument fulani um, beyond the instrument ili niweze post instagram mm-hmm. facebook yeah. <laughs> social yeah. media So I don't think kama ni malengo ambayo inaweza kukupeleka kama a successful musician. Lakini kama unataka kuwa successful musician, unatakiwa uwe focused. Yeah. Like kama unajua kama mimi ni session musician, nijue kwamba so kila kila platform naweza nikawepo. Okay. Kama kuna platform hawezi kufikia mahitaji yangu requirements zangu. Mm so lazima uweze kuwepo kwenye kuperform kwenye hiyo platform yeah unaweza kusema no to that kwamba mimi bwana i see kwamba you guys i'm i'm key requirements zangu kwa hiyo question uh, focus yeah, yeah you need to be focused okay yeah. lakini hapo tayari umeshakuwa prepared kwanza okay yeah. mm-hmm. okay yeah. na from scratch wewe uh, kwenye historia yako issue ya muziki ilikuwaaje uli labda uli uli risk kutoka kwa wazazi au msukumo tu wa wazazi waliona unafanya basi wakaamua kuandalia mazingira to be honest mi babangu alikuwa anafanya kazi nyingine lakini out of that kwenye kujiongezea kipato alikuwa ana produce audio cassettes zamani alikuwa ni kanda hizi yeah. unafahamu eh kanda za kuzungusha yes mm. so yeye alikuwa kipindi kile nakumbuka ilikuwa kanda ukipata original ni ilikuwa shilingi elfu moja mezi hizo mezi hizo mm. miaka ya 90 so yeye yeah, alikuwa anachukua zile original mm. afu anazifanyia tena copy okay nakumbuka kimicho ilikuwa sio piracy yani ilikuwa sio kwamba ni unakuwa umefanya piracy sasa hivi kufanya hivi ni piracy illegal eh illegal mm. kipindicho alikuwa anafanya ilikuwa ni anazi overdub alafu mwisho wa siku ana anaziuza uh, 700 kumbuka So kwa hiyo nyumbani ilikuwa inachezwa nyimbo za kila namna za kwaya za kila nini so mm. nafikiri ile pale ndio ilisababisha mimi kujenga kwa, eh, kwa musicians so ilifikia darasa kama la pili hivi nilikuwa natamani sana kupiga drums kwa sababu Mungu anaona kanisani kuna drama anacheza so nilimshawishi mama lakini naona mama anielewa so siku moja tu akashangaa nyumbani kuna mavitu yanalia <laughs> kumbe nimejitengenezea drum set yangu kwenye chumba changu ndio nikaanapiga so baada ya hapo ndo akasema ah okay inabidi tumpeleke shule Aka, so shule peleke pale kwa mwalimu wa church sasa kanisani pale mm. sasa ubani kwamba pia nilikuwa nikipelekwa kwa mwalimu pale wao wakifika wanafanya mazoezi yao mm-hmm. so nilikuwa sipati time najikuta mpaka narudi usiku wa 8 lakini sijapata time lakini mimi siku complain kuhusiana hiyo mm-hmm. always nilikuwa na namna yangu ya kujifunza wanachukua tu mikono na nafanya mazoezi so breakthrough ikaja katokea siku moja mm-hmm. kwa sababu kanisani kwa kuna kikundi kimoja ambacho kwa ni cha kwaya kuu ambao ndo walikuwa wanafanya mpaka present worship wamesafiri ndio sasa nyinyi kwa zingine amna ga drama sasa moja nitumie sasa nakuja nafika kanisani na mkuta kuna dada mmoja ndo anapiga drums sasa huyu namjua ni mwimbaji sasa nikamda huyu bwana sasa sio drama kwa nini anafanya kwa nini amekaa kwenye drums mimi ndo nataka nipige yani najiambia hivyo kabisa yani was very confident mimi ndo nataka nipige nakumbuka kipindi hicho kanisani ulikuwa ruhusi kuingia mpaka ume mbatizo umefikia umri wa miaka 13 na nilikuwa mimi sijafikia miaka 13 lazima uingie kwa ilikuwa na namna yangu ya kuingia kanisani vile vile na wachenga wale nani nani deacons na ito nani deacons mashemasi mashemasi yes yes na kwepa mpaka naingia ndani okay so sikio nimeingia pale ndo namkuta yule dada so kufikia pale nika nikao nimejisemea kwa sababu wana ile wanaanza alafu kuna kuja mtu anafungua ibada. Nikasema tu wakati anafungua ibada huyu dada atanyanyuka. Nyanyuka tu mimi naingia kwenye drum set. 
kweli katokea vile vile nikaingia kwenye drums wala so, eh wewe mtoto unafanya nini hapa ngamia nimekuja kupiga drums unajua kupiga drums na ana kufundisha mmm sasa ningejua kwamba nisiposema yule mwalimu nitatolea <laughs> kwenye drums kwa kabili mtaji jina yule mwalimu so hivyo piga drums kila mtu akawa ameshangazwa kwamba siku zote kumbwa hapa lakini unapiga unajua kupiga drums so mpaka ile kwa inarudi akasema huyu jamaa mbona anapiga drums huyu mtoto anapiga drums siku zote na kwa mdau ilichukua muda gani mpaka kurudi kanisani yani kwa ya ilichukua muda gani ni wiki moja tu okay yeah. kwa next sunday wakawa amerudi so ndo nikawa assistant drama lakini baadaye ya kwa assistant drama nakumbuka yule drama na yakahamia kwenye instrument nyingine so ndio yeah. drama mm-hmm. yeah okay. sawa nimejifunza mziki hapo so, tumeona ni ngoma mm-hmm. lakini wewe umetuambia kwenye instrument unafanya fanya vitu vingi sana yeah. yani nataka nijue how ilikuwaaje kwa sababu unajua the yes imeanza hapo okay eh, sasa uh, ilikuwa uh, tuna saba kufikia tuna tisa tukao tumehamia kwenye kanisa lingine mm-hmm. so before kwenda kwenye ile kanisa ikabidi nijifunze kupiga instrument nyingine kwa sababu nilijiuliza kwa mfano kama ile kanisa tu peke yake ndo ana drums ikienda kwenye kanisa la Lanza tutakuwa kuna drums kweli mm. so i had to learn other instruments sasa namna ya kujifunza drums ndo na ni kujifunza instruments zingine ndo nikaanzia hapo lakini kumbuka kimili kile hamna mtu anakufundisha so it's like una observe tu wanapopiga alafu mshwa siku na muuliza nini umefanya nakwambia hiyo ni G hiyo ni C so hivyo ndio nimejifunza So baada ya kwenda nikaona observe ni hiyo ilianza kwenye gitaa nikajifunza bass hivyo hivyo pia sasa hivyo kuja kwenye keyboard mimi sikuwa naipenda keyboard actually kipeni kile lakini kwa tunapenda je jinsi watu wanavyopiga so nilikuwa na observe yeah. wanavyopiga then baadaye wakiondoka na napiga keyboard sasa ndo siku moja wakati watu wanasikiliza napiga keyboard kasa mbona you play kwenye keyboard zaidi kuliko kwenye vyombo vingine yeah are you serious yeah kwa ndo baada ya hapo watakuwa wanaendelea ku insist nipige keyboard nipige keyboard ndo nikawa nimehamia kwenye keyboard basi nakumbuka kwa ni 99 yeah okay ndo nikaingia kwenye keyboard okay okay nimekuelewa vizuri lakini pia nataka nitafahamu kitu kimoja apart from kupiga piga muziki kupiga piga instruments na nini mm-hmm. wewe kwenye kwa sababu muziki bwana unahitaji mazoezi mm-hmm. kwa mimi ninavyoelewa unahitaji mazoezi wewe ni mwalimu lakini wewe pia ni unaweza kuwa ni baba wa familia si ndio mm-hmm. sometimes unaweza kuwa huko kazini si ndio mm-hmm. unamfundisha baba mwanafunzi leo umefundisha mm-hmm. kupiga gitaa si ndio mm-hmm. lakini pia baba kutuseme kwa siku nzima uko unafundisha gitaa tu mm-hmm. si ndio mm-hmm. lakini pia hujafanya mazoezi ya kinanda mm-hmm. si ndio mm-hmm. ukarudi nyumbani umechoka ukalala mm-hmm. lakini kesho unahitaji tena mwanafunzi anakuja anataka ajifunze tena kinanda. Sasa mm. time management ya kufanya mazoezi yako binafsi ya pembeni na kuwaje. To be honest ni changamoto mm. lakini uh, kusema kweli kuna mazoezi ambayo nilifanya nyuma hata kabla sijaoa. Ndio ambayo yananibeba mpaka sasa hivi. Okay. So kitu ambacho nachikifanya sasa hivi huwa tuna update kwamba ni kitu gani kimeongezeka, styles gani zimeongezeka watu wanapigaje keyboard sasa hivi different na kitu ambacho kingine kinasaidia ni kwa sababu bado play na, na play church okay so unakuta nyimbo zinapokuja na zisikia so na okay this is how this is even direction ndio inaenda hivi umeona mm-hmm. na actually hivyo nafanya kazi na watu wengine wengine na play kwenye bandi moja jazz so unajikuta bado naendelea kuja update kwa namna hiyo so kusema kweli sasa hivi Uh, kusema unapata 100 time ya mazoezi kwa sababu kuna mambo mengi ya kufanya. Kuna kama painter not pale inategemea kiongozi, inategemea mm-hmm. management. Ndio. So pia na hivyo ni vitu ambavyo pia have to update myself. Okay. Kwa hiyo najikuta muda na kosa kabisa. Okay. Mm-hmm. Uh, lakini kinachonisaidia ndio hivyo. Kwa unapata muda kidogo nikiona kitu kipya naenda kufuatilia au naweza nika draw vitabu nika kufuatilia. Yeah. Okay, napenda not kujiendesha kwake na kuwaje labda ni nimeona umegusia swala la management mm-hmm. au labda kuna watu pia wana share hapo au jinsi gani ambavyo nyinyi mnaweza mkarani hiyo penta not unaongelea kama shareholders ama yeah. yeah okay no sasa kwa sasa hivi tu shareholders ni wawili ni mimi na mwenzangu ambao ndo tunafanya hivyo lakini pia tunagawana tunagawana majukumu specially kwenye masuala ya management ndio watu vingine ni mimi nasimamia ndio kwa kisha vitu vinavyoenda kusiana masuala ya walimu na vitu vingine na mwachea huyo jamaa ana simamia ndio kwa hiyo ataendwa nilipangia mimi vipindi vya kufanya ndio ni owner ndio ndio okay vizuri lakini 
Labda sasa twende apart from kwanza kabla tujamaliza hapo ningependa kujua nyinyi kama Pentanote Music mna mna mikakati gani labda ya baadaye uko ya kufanya Mikakati yetu bwana ni kuisogeza hiyo ni institute kabisa ndio taasisi hiyo eh ambayo ni institute ambayo ina deal na masuala ya ya hizo talent and technology mm-hmm. so kama nilivyosema mimi nimesomea masuala ya technology so pia bado ni na wazo vile vile la masuala ya technology kwa ina kwema huko masuala ya music education technology mm-hmm. na masuala ya ya video and audio productions so tuna fanya hivi kwamba kuweza kuwasaidia jamii kuweza kupata hizi knowledge kwa mfano kwa sababu unajua kwa mfano uh, ulimwengu sasa hivi ulipo ni kwamba skills matters kwamba unatakiwa na multiple skills ili uweze ku, kuishi kwenye ulimwengu tuliopo sasa hivi yeah. so sisi mpango wetu ni kuweza kuwasaidia watu waweze kupata skills za kutosha ambazo zinaweza kuwa saidia wa kamufu kwenye maisha yao. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo unafikiri kwamba Pentanote inaweza kukusaidia masuala yako ya yeah, nje I mean kwenye familia na nini au kuna kitu kingine ambacho kinakusukuma pia kusogeza maisha yako wewe na familia? No me music no everything. Okay. Kwa sasa hivyo. Okay. Kwa au una shughuli nyingine ambayo unaifanya yeah. out of Pentanote music. Yeah. Na mtoshele na ziada zaidi. <laughs> yeah. Mepata. Yeah. Asante sana. <laughs> Labda pia ningependa kujua unawezaje ku balance masuala yako ya kazi pia lakini pia ukaweza pia kutupia macho familia. Ah uh, unajua kila kitu ni ku plan ratiba. Kwa hiyo kwa mfano inajulikana ratiba fulani mpaka ratiba fulani ni muda wa kazi. Ah uh, inapotokea emergency najua kwamba kuna saa nyingine inatokea mpaka nini uh, unajikuta umeenda mpaka midnight. Ndio. Kwa hiyo hapo si nakuja ni masuala ya communications kwamba na asiliana na mwanangu kwamba okay this time imetokea emergency abcd na kwa sababu anaelewa kwamba niko kwenye kazi na ananifahamu vizuri ndio yeah. the good thing kwamba ananijua vizuri kwamba huyu mtu akisema hivi ni kwamba yuko kwenye kazi so yeah. inaenda tu smoothly okay. na wala issue ni makubaliano tu ama issue ni makubaliano nafikiri ni issue nyingine ni mawasiliano mawasiliano is the best katika kila kitu tumejifunza mawasiliano unapokuwa una mwalat mapema ndio at least anakuwa anafahamu okay, kwa kwamba sasa hivi huyu mtu atutaweza kuwa naye mm. iko same plan okay so inakuwa rahisi tu mm. mpaka kufikia kusimama kwa Penta Note Music kama wewe au na wao Penta Note mm. Music kitu gani ambacho kisha kufanyika doa sana katika zile harakati zako za kuianzisha mpaka inafikia hapo ambapo pengine mpaka sasa hivi unakijutia sana mm. unamaanisha ni kwenye doa yani kule kuhaso mpaka unaisimamisha pentanote katika changamoto ambazo wewe ushae kuzipitia ambacho maybe kuna kitu ambacho kisha kufanyika kwenye hizo harakati zako lakini mpaka sasa hivi pia hmm. unajutia kwa nini ulikifanya nafikiri haijaa kutokea hiyo hapo mhm uh, asling pekee unajua kwenye chochote tunachokifanya hmm. kwa mfano kama it's, ni ni taasisi ya elimu lakini vile vile it's a business ndio okay. kwa hiyo nafikiri kitu ambacho labda nilikuwa na luck before nilikuwa na na business skills ama business knowledge na mimi naweza ku run kwa hiyo while tunavoendelea ndio hivyo kwa najifunza so nafikiri je kutokea doa lolote sana okay. na hiyo hapo ngo ikisababisha kwamba ni regret so nime enjoy journey mpaka kufikia hapa kidogo okay yeah. na watu labda wakitaka kuipata sasa hiyo Penta Note Music mm. uh, information zinakuwaje hapo information unaweza kutupata tu kwa namba za simu au kupatia kupitia in social medias okay. Facebook, Instagram na zinginezo. Jina tu ni Penta Not Music School. Okay. Lakini namba ni 0767481292. Tena 0767481292. Okay. Yes kata hivyo kwa dan. Mm. Yes. Asante mm. sana kwa wewe msikilizaji wa Kukwe kipindi ya 1 ni Kukwe kutoka Papa Faith Victor Radio tunakwambia kuwa kama wewe tutabadilisha dunia tukiga mfano wako. Leo tuko na Barikiz anatueleza ni jinsi gani ameweza uh, kufikia kile ambacho yeye alikitaka hapo mwanzo mpaka sasa amekuwa Kukwe katika jambo ambalo yeye analifanya. Lakini pia ningependa ku, kuelewa kidogo kwa kitaaluma umesema wewe ni unahusika na masuala ya music production na nini? Eh lakini pia hapa leo tuna kifaa hapa kama mwalimu wa music ningependa 
utupe kidogo kitu ambacho kingeweza kikakutambulisha zaidi kwa faida ya msikilizaji. Hmm. Uh, Alikuwa nimejiendelea kwa interview yeah. kwa sikujua kama naweza kufanya chochote kwa okay. sababu imekuwa surprise, imekuwa surprise kubwa. Yeah. Well, mpaka tuna perform tumejianda <laughs> saikolojia kimazoezi. Yeah. Anyway ngoja tutaona tutaweza kufanya nini. Karibu sana. Asante. Yes, asante sana tumepata vitu vitamu vitamu tamu hapo. Asante sana ndugu yetu Balkiz. Asante. Yes, wasikilizaji pia umeelewa kitu gani unafanya pia zaidi. Lakini pia hiki kilichotoka kupiga mara ya mwisho hapa. Huu ni mziki gani? Uh, ni nimechanganya classical mm-hmm. piano. Uh, kwa sababu kabla nyuma sijafanya jazz piano nilikuwa nafanya classical piano. Okay. So nimejaribu ku mixi ilikuwa ni one of the composition japo kwa sijaikumbuka vizuri okay uh, kwa hiyo lakini nijaribu kukumbuka baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nafanya before so okay. kuunganisha na modern music mm-hmm. ambayo inasikika sasa hivi okay kwa mm. kama barikizi mm. piga piano unafanya vitu vingi katika muziki lakini uh, muziki yani ni style gani ambayo kwako ni the best unaona kabisa ah hii nikifanyaga hii mimi naua sana hii kwa sababu unajua mimi natikijua uwezi kubobia katika kila eneo unajua eh ya hapo ni style gani ambayo kwako wewe ukifanya kwanza inakuwa rahisi kueleweka kwako lakini pia inakuwa rahisi hata kuelekeza watu wengine kama hivyo da kusema ziko mbili mm-hmm. uh, kuna gospel na jazz bass okay. uh, of course inakuwa flexible zaidi uh-huh. unakuwa okay. flexible zaidi kufanya although uh, mimi wakati na ji, na, 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 na jianda, uh, katika platforms nilikuwa nimejiandaa kuweza kukabiliana na aina nyingi za music sababu uh, kuwa kama musician ni kitu kimoja lakini in order kufanya kazi na watu inabidi uweze kuendana na kitu ambacho mtu anachokihitaji yeah uweze yeah. kujua nani anakuja yeah, uweze kujua nani anakuja ndio alafu kitu kingine kilichonisaidia ni kuwa na ile uh, mindset of producer ndio production mindset kwamba kujua kwamba nini kinahitajika nini kitajiki 
haijalishi kwamba unapenda au upendi lakini this is what inahitajika kwa wakati huo okay so unatukoweza ku deliver ni tofauti na na, 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 na vuona wengine wanavyofanya unaweza mm. kuta mtu analazimisha kupiga vitu vyake yeah. anavyopenda anavyojisikia yeah. lakini ukifanya kazi na lesi na artist wa kubwa inaweza kukuweka kwenye matatizo kwa sababu yeah. unakuta yeye anahitaji kitu fulani unataka u deliver mm. ufanye u, u, yani upeleke kama inavyohitajika ndio yeah. yeah. Ejalishi kwamba ni out of your comfort zone ama ni kitu gani. Yeah. Wewe kama mwalimu wa muziki, umekuwa mwalimu wa muda mrefu. Ndio ndio. Labda ni kwa tuseme kwa kwa si niseme mazoea au experience, mm. experience yes, yako. Yeah. Ni mziki gani ambao unaona kwa watu wengi waoga ni mgumu sana na una changamoto nyingi sana katika kuwafundisha watu wakaelewa zaidi? Mm, jazz, jazz classical. Okay. Yeah. Mm. Unafikiri ni kwa nini? ni kwa sababu mziki wenyewe ni complex yani ni mgumu unahitaji umejiandaa ki mindset unajua watu wengi wanafikiri kwamba wanaopiga piano ni mikono it's like ni lazima ufanye construction kwenye mind kwanza kwa hiyo muziki unatokea hapa yes unatokea nishakupata mtu anasema ah ukinipa vidole vyako naweza ka kukupa vidole vyangu lakini usiweze kukusaidia yeah ni kweli lakini ni mindset ndio ambayo inakusababisha kwa sababu kabla hujapiga ni lazima umefikiria ndio kwa mfano kwa nasikia hata kwenye mpira wanasema kwamba mtu anakuwa ameicheza mechi kabla hajaanza kwenda ku, yani hajafika kiwanjani ndio it's like kama mimi ni ki, kabla sija play lazima tayari nisha play kwenye mind nishajua nitafanya nini nitafanya nini nitaongeza nini nitafanya nini okay kabla sija play vingine vinaweza vikatokea on spot lakini cha msingi ndio hicho mm. okay mm. labda kwa wanafunzi ambao sasa ndio wamekuja akawa na shauku ya kujifunza sana kitu fulani labda mm ameingia baba kwenye swala production mm. hao labda anataka kujifunza kinaanda kwa sababu aliona mtu anafanya akapenda okay. akapenda zaidi mm. akana ile passion mm. alafu akaja kugundua kwamba haya mambo sio mchezo ukiwa unaingia darasani sometimes kwenye kujifunza pia kuna ugumu kwa sababu atafuta sherehe ya kile ambacho yeye anakitaka sasa inakuwaje ili wewe unaweza kumrejea kumre, sasa katika ile ule moto alionao kwamba ukimwaminisha bwana hivi vitu vinawezekana technique gani ambazo wewe unatumia actually huwa tunaandaa kisaikolojia kisaikolojia mm. pale shuleni mm. kabla mm atujaanza kufundisha tunawaambia hii process yake itakuwa hivi na hivi na hivi so kuna mali uta, utakutana changamoto difficult lakini kwa kama kuna mmoja alikuwa anajifunza gitaa so nilimwandaa akaja kuwa gitarist mzuri nikagundua kwamba that was a technique ambayo inaweza kusaidia wanafunzi wengine nikamwambia lazima kicha kwanza utakutana na namna kupata ugumu wa kugandamiza zile nyuzi ndio mpaka ziweze kulia na itafikia mahali inabidi umie upate zile blisters zile vile uvimbe uvimbe kwenye kwenye mkono. Yeah. Na kabla hujapata hilo nikamwambia kama kama hujapata hiyo kabisa bado <laughs> ujia uweza ku master hiyo guitar. Na of course yeye ali, alibidi kungangania kwa sababu alijua kwamba isipopitia kwenye hii process okay. sitaweza kufikia kwenye kile ambacho ninachokihitaji. Okay. So huwa tunaandaa hivyo ki psychologia. Kwa mfano kwenye production hivyo hivyo tunaambia ABCD zake changamoto zake zinazotokea katika ufundishaji yeah. so tunawaandaa kisaikolojia ndio okay. ajapitia kwenye process ya ufundishaji mm. okay kwa hapo yeah. psychology kwanza yes cha kwanza kila kitu like everything okay mm. okay baba kwa kumalizia hapa mm. ningependa kujua wewe unaiambia nini jamii kutokana na kitu ambacho wewe unafanya ndio niambie nini sasa kwamba wa ungependa labda kuishauri au ni mchango gani ambao unataka jamii ifahamu pia All right. It's a nice question. Labda kwa nime nimeweza kujua namna gani ya kujibu. Okay. Kicha kwanza, ndio. Ulimwengu tuliopo sasa hivi. Hauwezi kujiaminisha kwamba it your profession kwamba inaweza kusababisha kwamba ukafanikiwa kwa successful. Okay. Kitu ambacho kinaweza kumsababisha mtu akawa successful sasa hivi ni talent and skills skills ndizo kumsababisha mtu akawa successful kwenye maisha sasa hivi. Sababu kama ukiangalia sasa hivi let's say kwa we ni daktari ndio yeah. ama we ni engineer unaweza kumaliza college umesoma masuala ya engineering umesoma masuala ya uh, medicine ndio ajira mtaani unakuta ni tight kuna wengi kama wewe na unaweza kukuta kwa wengine wazuri kuliko hata wewe unachokifanya ndio so ambacho kitaweza kukusell out ni talent kwa mfano kama wewe kwenye medicine you are talented into medicine hicho unaweza kusababisha kwa mtu akaona okay this guy ana kitu special tumchukue kwenye uh, kwenye institute yetu ama kwenye uh, ajira yetu 
Ah, vivyo hivyo unapokuja kwenye masuala ya music. So I think jamii sasa hivi inatakiwa ibadilishe mentality ambayo tulikuwa nayo tukia nyuma kwamba it's ni mtu usome ufanye degree yetu fulani then you get employment sasa hivi atuko kwenye hiyo dunia na hiyo dunia mimi nilianza kuiona kabla hata magufuli ajaingia kwamba inaanza kuisha kwamba sasa hivi mtu ambacho kinaweza kumpeleka mbele ni talent and skills na isiwe skill moja you need to have multiple skills multiple eh, multiple skills kwa sababu kama hapa unaweza kuona ni musician but i do photography i'm good in photography i'm good in videography uh, na famous for sales and marketing one kwa sababu nimegundua kwamba nyuma niligundua kwamba ni hivyo vitu ambavyo vinaweza kukusell ukawa special yeah, yeah kuliko kusema ninatategemea tu kwamba nimesomea masuala ya, ya udaktari sasa hivi wengi wanakuja ni madaktari na kutana nao they don't have hawana uh, employment hawana ajira okay. mm. kwa hiyo nafikiri wazee sasa hivi wawekeze huko ama jamii kwa ujumla iweze kuwekeza kwenye upande huo okay labda mm. swali la mtego kidogo na feeling kwa nini swala la muziki limekuwa kama issue fulani sio official sana yani ndokea mzazi unaambia mimi ndani kasome muziki naona kama vile ni uhuni well sasa hiyo ndo na tukisema hicho kipindi kinaisha sasa hivi hicho mm. kipindi kwa kimiaka 90 miaka ya 2000 mm. na of course they were right kusema hivyo kwa sababu mm. hawakumuona mtu ambaye alikuwa successful kwenye muziki, muziki. Yeah. umeona kwamba kusema kwamba tuna mfano wa mtu mmoja yule pale mm. ambaye yuko successful lakini sasa hivi ni wengi people wanapata hela kwa kutumia music industry umeona ndio So unaposema kwamba sio official I think ndugu yangu mzazi mwenza, mzazi mwenzangu ama wazazi wao I think uko nje ya muda kwa sababu sasa hivi kitu ambacho kinasababisha mtu awe successful kwenye maisha. Unaposema mm. successful sio kwamba tu ni na uwezo kupiga kinanda vizuri mm. uweze pia kuwa successful kiuchumi ama ki uh, kifedha talent skill set Asante sana mm. ini Faith Victor Radio mm. na kipindi hewani ni kukwe leo tulikuwa na barikizi hapa yeah. akitueleza zaidi ya aliwezaje kuwa kukwe au aliwezaje kufikia katika kile ambacho yeye alikichagua mm. kipindi hewani ni kukwe tunakuambia tutabadilisha dunia tukiiga mfano wako ulikuwa pamoja nami mtangazaji wako Emmanuel Samuel kutoka hapa Faith Victor Radio tunaomba tena tukutakie mapumziko mema tutakutana tena wakati mwingine muda kama huu asante sana